নমস্কার বন্ধুরা জবাব ডে সাইনিউ সেনি পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত তো বন্ধুরা আজকে আমি কথা বলবো পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে বের হওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ সরকারি চাকরির বিজ্ঞপ্তি যেখানে তোমাদের পুরোপুরি পারমানেন্ট পোস্টে নিয়োগ করা হচ্ছে এবং এখানে তোমরা রাজ্যে তেইশ জেলা থেকেই ছেলে মেয়ে প্রত্যেকেই কিন্তু আবেদন করতে পারছো খুব ভালো সুযোগ প্রত্যেকেরই জন্য এবং এখানে তোমাদের বলে রেখি কোনো রকম নির্দিষ্ট কোনো রকম এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশনের প্রয়োজন হচ্ছে না কোনো রকম এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন ছাড়াই শুধুমাত্র তোমরা যদি বাংলা ভাষা মানে বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজে যদি লিখতে পড়তে বলতে জানো মানে বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজটা তোমাদের যেমন লিখতে জানতে হবে তেমনই বলতে পড়তে জানতে হবে বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ জানা থাকলেই তোমরা এখানে আবেদন করতে পারবে এবং অবশ্যই তোমাদের ফিজিক্যালি ফিট অ্যান্ড ফাইন হতে হবে তবেই তোমরা রাজ্যের তেইশ জেলা থেকেই এখানে ছেলে মেয়ে প্রত্যেকেই কিন্তু আবেদন করতে পারবে খুব ভালো মানের কিন্তু বেতন রয়েছে তো এখানে অ্যাপ্লিকেশান করতে গেলে ন্যূনতম বয়সটা তোমার হতে হবে আঠেরো বছর মিনিমাম যদি তোমার বয়সটা হয়ে থাকে তাহলেই তোমরা এখানে আবেদন করতে পারছো তো এই ভিডিওর মাধ্যমে সেই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা তোমাদের সাথে করব কিন্তু তার আগে একটাই রিকোয়েস্ট করব যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করনি তারা ঝটপট চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিও যাতে করে পরবর্তী সমস্ত ইনফরমেশান পেয়ে যেতে পারো তো চলো বন্ধুরা আর দেরি না করে সরাসরি অফিসিয়াল নোটিশ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা শুরু করব তো বন্ধুরা এটা হলো অফিসিয়াল নোটিফিকেশান সম্পূর্ণ এটা অফিসিয়াল নোটিফিকেশান তোমরা চাইলে নিজেরাও একবার ডাউনলোড করে চেক আউট করে নিতে পারো এটা কিন্তু কোনো রকম ফেক বা তোমাদের কোনো রকম ভুল ইনফরমেশান কিন্তু দেওয়া হচ্ছে না এটা সম্পূর্ণ একটি অরিজিনাল ইনফরমেশান যেখানে তোমরা চাইলে অ্যাপ্লিকেশান করতে পারো ন্যূনতম তোমার বয়সটা যদি আঠেরো বছর হয়ে গিয়ে থাকে এবং তোমার বয়সটা যদি চল্লিশ বছরের মধ্যে থাকে অর্থাৎ আঠেরো থেকে যাদের বয়সটা চল্লিশ বছরের মধ্যে রয়েছে এটা আমি ইউআর ক্যাটাগরির কথা বললাম ইউআর ক্যাটাগরি হলে আঠেরো থেকে চল্লিশ বছর পর্যন্ত যাদের বয়সটা তারা এখানে আবেদন করতে পারবে এবং তোমাদের বয়সটাকে ক্যালকুলেট করা হবে ফার্স্ট জানুয়ারি অনুযায়ী বয়সটাকে ক্যালকুলেট করা হবে তো এই তারিখ অনুযায়ী তোমাদের বয়সটা আঠেরো থেকে চল্লিশ হলেই আবেদন করতে পারবে এবং সরকারি নিয়ম মাফিক যদি এখানে তোমরা ওবিসি ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেট হয়ে থাকো তাহলে বয়সের ছাড় তো পেয়েই যাচ্ছ অর্থাৎ আঠেরো বছর থেকে তোমরা কিন্তু এখানে তেতাল্লিশ বছর পর্যন্ত আবেদন করতে পারছো ঠিক তেমনভাবেই যারা এস সি এস টি ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ছো তারা আঠেরো বছর থেকে আরও পাঁচ বছর দ্যাট মিন্স পঁয়তাল্লিশ বছর পর্যন্ত আবেদন করতে পারছো শুধু তাই নয় এক সার্ভিসম্যান যারা রয়েছে তারাও কিন্তু সরকারি নিয়ম অনুযায়ী বয়সের ছাড় কিন্তু পেয়ে যাবে তো প্রত্যেকের জন্যই কিন্তু এখানে ছাড় রয়েছে এস সি এস টি ও বি সি পাঁচ বছর তিন বছর এক সার্ভিসম্যান প্রত্যেকের জন্য ছাড় রয়েছে ন্যূনতম আঠেরো বছর হয়ে গিয়ে থাকলেই তোমাদের বলবো যদি কোয়ালিফিকেশান থাকে মানে বেঙ্গলি যদি তোমরা লিখতে পড়তে বলতে ঠিকঠাক জানো এবং তোমাদের সাউন্ডে যদি কোনো রকম সমস্যা না থাকে ফিজিক্যালি যদি ফিট অ্যান্ড ফাইন হও অবশ্যই আবেদন করো তো যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করো আরও বিস্তারিত তোমাদের দেখাবো সম্পূর্ণটি দেখো স্কিপ না করে প্রত্যেকটি ইনফরমেশান তোমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ তো এখানে যে বেতনটা বেতন কাঠামো কিন্তু বেশ ভালো মানে রয়েছে তোমাদের এখানে রোপা নাইনটিন অনুযায়ী তোমাদের এখানে যে স্যালারিটা থাকছে সতেরো হাজার থেকে শুরু করে তেতাল্লিশ হাজার ছশো পর্যন্ত তোমাদের এখানে বেতনটা থাকছে তার মানে খুব ভালো কিন্তু একটা স্যালারিতে তোমাদের নিয়োগ করা যায় যেখানে কোনো রকম শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রয়োজন হচ্ছে না শুধুমাত্র বাংলা বলতে জানলেই তোমরা লিখতে পড়তে বলতে জানলেই তোমরা এই পোস্টের জন্য কিন্তু আবেদন করতে পারবে তো সেই বিষয়ে আরও দেখাবো বিস্তারিতভাবে যে কীভাবে এখানে অ্যাপ্লিকেশান করবে আদার্স কি ইনফরমেশান রয়েছে সবটা দেখাচ্ছি তো দেখো এখানে অ্যাপ্লিকেশান তোমরা যদি করতে চাও তাহলে তোমাদের এখানে অ্যাপ্লিকেশান করার সময় এখানে বলা রয়েছে ওয়ান পাসপোর্ট সাইজের ডিসেন্ট কালার ফটো ডিউলি সাইন্ড অ্যান্ড দ্য ক্যান্ডিডেট শুড বি পেস্টেড ইন দ্য রেসপেক্টিভ প্লেস ইন দ্য অ্যাপ্লিকেশান ফরম্যাট তো অ্যাপ্লিকেশান ফরম্যাটে অবশ্যই একটা রিসেন্ট কালার পাসপোর্ট সাইজের ফটো যেখানে অবশ্যই সিগনেচার থাকবে তো যেইভাবে এখানে বলা রয়েছে সেইভাবে যদি অ্যাপ্লিকেশান ফরম্যাটে না থাকে মানে এখানে বলা রয়েছে পাসপোর্ট ফটো টু বি এনক্লোজ উইথ দ্য অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম তো রিসেন্ট পাসপোর্ট সাইজের ফটো তোমাদের অ্যাপ্লিকেশান ফর্মের সাথে অ্যাটাচ করতে হবে যদি না করো তাহলে সেই ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম বাতিল হয়ে যাবে 
আরও যেগুলো রয়েছে সেগুলো শোনো মন দিয়ে ফুল সিগনেচার অফ দ্য ক্যান্ডিডেট উইথ ডেট মাস্ট বি গিভেন অ্যাট দ্য বটম অফ দ্য অ্যাপ্লিকেশন মানে তোমরা এখানে ফুল সিগনেচার করবে অবশ্যই রানিং হ্যান্ড রাইটিংয়ে রানিং হ্যান্ড রাইটিংয়ে ফুল সিগনেচার করবে করার পরে এখানে বলা রয়েছে অবশ্যই সেটা অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম্যাটের একদম নিচে যেই তারিখে তোমরা জমা করছো সেই ডেটটাই দেবে ডেটটা মাস্ট বি গিভেন মানে তোমাদের ডেটটা অবশ্যই দিতে হবে সিগনেচারের পাশাপাশি ডেটটাও এখানে দিতে হবে যেটা অ্যাপ্লিকেশন ফর্মের ঠিক নিচেই পেয়ে যাবে এবার বলে রয়েছে বলা রয়েছে দেখো ডিফেক্টিভ ইনকমপ্লিট এবং আনসাইন অ্যাপ্লিকেশন অ্যাপ্লিকেশন উইদ ব্লার বা ব্লার ফটোগ্রাফ অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট উইদাউট প্রপার ফিজ অ্যাপ্লিকেশন ফরম্যাট নট অ্যাকর্ডিং টু দ্য ফরম্যাট অনলি সামারিলি রিজেক্টেড তো এখানে পরিষ্কার বলা রয়েছে যদি কোনো রকম মানে ডিফেক্টিভ বা ইনকমপ্লিট সাইন থাকলো না ছবি হয়তো অস্পষ্ট সিগনেচার ঠিকঠাক নেই প্রপারলি তোমরা ফিজ সাবমিট করনি তাহলে কিন্তু সেই অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম মানে অটোমেটিক কিন্তু ক্যান্সেল হয়ে যাবে বাতিলের মধ্যে ধরা হবে তারপর যেটা বলা রয়েছে অ্যাডমিট কার্ড যে অ্যাডমিট কার্ডে ভেনু থাকবে ডেট অফ এক্সামিনেশন এবং টেস্ট বা আদার যেগুলো তোমাদের সিলেকশন প্রসেস থাকবে সেগুলো পরবর্তীতে ক্যান্ডিডেটকে এখানে যাদেরকে কনসিডার করা হবে সেই ক্যান্ডিডেটকে অবশ্যই বাই পোস্টের মাধ্যমে সেই অ্যাডমিট কার্ড কিন্তু পাঠিয়ে দেওয়া হবে অর্থাৎ বাই পোস্টের মাধ্যমে তোমরা অ্যাডমিট কার্ড পেয়ে যাবে সুতরাং তোমরা যখন এখানে অ্যাপ্লিকেশন করবে প্রপারলি তোমরা পোস্টাল অ্যাড্রেসটি দেওয়ার চেষ্টা করবে ক্যান্ডিডেট কল ফর দ্য এক্সামিনেশন অথবা টেস্ট উইল বি রিকোয়ার টু অ্যাপেয়ার আর ওন এক্সপেন্সেস মানে ক্যান্ডিডেটকে নিজ খরচেই তোমাদেরকে এক্সামিনেশন বলো বা টেস্টে বলো নিজ খরচেই সেখানেই উপস্থিত থাকতে হবে কোনো রকম খরচ কিন্তু কর্তৃপক্ষ থেকে বহন করা হবে না তো এখানে যে ইনফরমেশনগুলো যেগুলো তোমাদের অবশ্যই জানানোর প্রয়োজন তো সেগুলো কিন্তু মোটামুটি জানালাম আরও কি রয়েছে সেগুলো তো অবশ্যই দেখাবো দেখো আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলা রয়েছে দ্য ক্যান্ডিডেট যদি অবশ্যই কোনো রকম ইনকারেট বা কোনো রকম ফলস বা কোনো রকম ম্যারিটাল কোনো ইনফরমেশান বা তোমরা এখানে যারা মানে ম্যারিড পার্সন কিন্তু আনম্যারিড তোমরা দিয়েছো তো এক্ষেত্রে যদি আরও যেগুলো রয়েছে সেই ইনফরমেশানগুলো যদি কোনো কোনো রকমভাবে ইনকারেক্ট হয়ে থাকে তাহলে সেই অ্যাপ্লিকেশান অটোমেটিক কিন্তু ক্যান্সেল হয়ে যাবে ডিসকোয়ালিফাই হয়ে যাবে সেই তোমাদের অ্যাপ্লিকেশান ফর্মটি তো অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটি ফিল আপ করতে গেলে তোমাদের কিভাবে ফিল আপ করতে হবে সেগুলো এবার স্টেপ বাই স্টেপ দেখাবো তো তোমাদের দেখো এখানে নিজেদের নাম যেটা ব্লক লেটারে লিখতে হবে দেখো মোস্ট অফ ফর্মাটে নিজেদের নামটা কিন্তু ব্লক লেটারেই লিখতে হয় তো নিজেদের ফুল নেম লিখবে যাদের মিডিল নেম রয়েছে সেই মিডিল নেম দেবে মানে আধার কার্ড ওয়াইজ যে তোমাদের নামটা রয়েছে সেই নামটা তোমাদের যদি ফুল নেম এম যদি মিডিল নেম থাকে তো অবশ্যই সেই মিডিল নেম দেবে তো নিজেদের নামটা সঠিকভাবে লিখবে তারপর তোমাদের গার্জেনের নাম কারোর বাবা হতে পারে কারোর হাজব্যান্ড হতে পারে বা বর্তমানে যিনি তোমাদের গার্জেন রয়েছেন ছেলে মেয়ে প্রত্যেকেই কিন্তু তোমরা আবেদন করতে পারবে এবং তোমাদের নিজস্ব বর্তমান যিনি গার্জেন তার নাম এখানে তোমরা দেবে তারপরে ডেট অফ বার্থ উইথ দ্য অ্যাটাচ অফ সাপোর্টিভ ডকুমেন্টস এবার তোমাদের ডেট অফ বার্থটা কী রয়েছে এবং সেটা সাপোর্টিভ ডকুমেন্টস এবার তোমরা চাইলে ডেট অফ বার্থ সার্টিফিকেটও দিতে পারো কিংবা তোমরা চাইলে মাধ্যমিকের অ্যাডমিটও দিতে পারো মাধ্যমিকের অ্যাডমিট মার্কশিটও দিতে পারো যে কোনো একটি তোমাদের সাপোর্টিভ ডকুমেন্টস হিসেবে দিতে হবে যদি তোমরা এইচ প্রুফ দিতে চাও অবশ্যই দিতে হবে সেটা বলা রয়েছে আর না দিলে সেই তো অ্যাপ্লিকেশন ইনকমপ্লিট ধরা হবে এবার অ্যাকচুয়াল এজ মানে এক এক দু যেহেতু তোমাদের বললাম যে তোমাদের ফার্স্ট জানুয়ারি অনুযায়ী বয়সটাকে ক্যালকুলেট করা হবে সুতরাং ফার্স্ট জানুয়ারি অনুযায়ী তোমাদের অ্যাকচুয়াল বয়সটা কত হচ্ছে সেই বয়সটা লিখতে হবে এবার দেখা গেল তোমাদের আঠেরো বছরের কম হলো তাহলে তোমরা কিন্তু আবেদন করতে পারবে না এবার যদি আঠেরো বছর হয়ে থাকে এবং আঠেরো থেকে চল্লিশের মধ্যে থাকে তাহলে তোমরা এখানে অ্যাপ্লিকেশান করতে পারছো তো অ্যাকচুয়াল ডেটটা এখানে তোমাদের এজটা লিখতে হবে এবার জেন্ডার মেল নাকি তোমরা ফিমেল সেটা তোমরা এখানে অবশ্যই বসাবে তারপর যেটা করতে হবে ন্যাশনালিটি ন্যাশনালিটির জায়গাটা তোমাদের এখানে ইন্ডিয়ান লিখতে হবে কারণ এখানে অবশ্যই ইন্ডিয়ান সিটিজেন হতে হবে এবং ওয়েস্ট বেঙ্গলের পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট হতে হবে তবেই তোমরা এখানে আবেদন করতে পারবে এবং ন্যাশনালিটি তোমাদের ইন্ডিয়ান থাকতে হবে রিলিজিয়ান যার যেটা রিলিজিয়ান রয়েছে সেই রিলিজিয়ান তোমরা এখানে অবশ্যই বসাবে তারপর সরাসরি চলে আসবে অ্যাড্রেসের জায়গাটি অ্যাড্রেস বলা রয়েছে পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস এবং প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস উইথ পিনকোড তো সবটা কারোর সেম হতে পারে কারো আলাদা হতে পারে যাদের সেম তাদের একবার লিখলেই যথেষ্ট যাদের আলাদা তাদের এখানে দুবার করে লিখতে হবে ফার্স্ট অফ অল দিয়ে শুরু করবে ভিলেজ দিয়ে ভিলেজ তারপরে পোস্ট অফিস পুলিশ স্টেশন দেবে তারপরে
এরপর তোমাদের এখানে কন্ট্যাক্ট নাম্বার কারো টেলিফোন নাম্বার হতে পারে কারো মোবাইল নাম্বার হতে পারে নিজেদের ভ্যালিড কন্ট্যাক্ট নাম্বার দেবে যাতে করে তোমাদের সিলেকশন প্রসেসের সমস্ত ইনফরমেশন তোমরা পরবর্তীতে পেয়ে যেতে পারো তারপর রয়েছে কাস্ট সার্টিফিকেট কাস্ট সার্টিফিকেট যদি তোমরা এখানে জেনারেল হয়ে থাকো তাহলে কাস্ট সার্টিফিকেট দেওয়ার প্রয়োজন নেই যদি এসসি এসটি হয়ে থাকো বা ওবিসি হয়ে থাকো তাহলে সেক্ষেত্রে ইডাব্লিউএসও হতে পারো তাহলে সেই কাস্ট সার্টিফিকেট তোমাদের এখানে দিতে হবে কোন কাস্টের মধ্যে পড়ছো সেই কাস্ট লিখবে জেনারেল হলে জেনারেল লিখে দেবে তাহলে কোনো রকম কাস্ট সার্টিফিকেট দেওয়ার প্রয়োজন নেই জেনারেল হলে পারে আর আদার্স হলে পারে সেই সাপোর্টিভ ডকুমেন্টস তোমাদের দিতে হবে এবার যদি তোমরা ইউডাব্লিউ এস ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ো তাহলে সেটা সাপোর্টিভ ডকুমেন্টস দিতে হবে যদি না হয় তাহলে নৌ দিয়ে দেবে তাহলে তো কোনো রকম ডকুমেন্টস অ্যাটাচ করতে হচ্ছে না এবার তোমরা যদি এক্সেম ক্যাটাগরির হয়ে থাকো ইসি ক্যাটাগরি হয়ে থাকো তাহলে সেক্ষেত্রে ইয়েস দেবে যদি না থাকো তাহলে নৌ দেবে আর যদি না থাকো তাহলে তো কোনো রকম ডকুমেন্টস দেওয়ার প্রয়োজন হচ্ছে না আর যদি থাকে তাহলে অবশ্যই সে সাপোর্টিভ ডকুমেন্টস দেবে অবশ্যই সেগুলো সেলফ অ্যাটাস্টেড করবে এবার বলেছে যে তুমি কোন আরও আদার্স কোন ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ছো মানে এস সি এস টিতে কেউ বিসি এবি যদি এস সি এস টি হও মানে কোনো এই ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ে থাকো যদি তাহলে ইএস দেবে এবং সেটা কোন ক্যাটাগরি সেই সাপোর্টিভ ডকুমেন্টস অবশ্যই সেলফ অ্যাটাস্টেড কপি অ্যাপ্লিকেশান ফর্মের সাথে দিতে হবে দেখো কোন কোন ডকুমেন্টসগুলো সেলফ অ্যাটাস্টেড করতে হবে সেগুলো কিন্তু নিচে নিচে দেওয়াই রয়েছে এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশান যেহেতু এখানে নির্দিষ্ট কোনো রকম এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশান চাইনি এবার তুমি চাইলে এখানে তোমার মাধ্যমিক পাশে দিতে পারো কিংবা উচ্চ মাধ্যমিক পাশেও দিতে পারো এইট পাশেও দিতে পারো কিংবা গ্র্যাজুয়েশনও দিতে পারো সেটা তোমার ইচ্ছে তো তুমি সেই মতো এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশান দেবে এবং অবশ্যই সেই যেটাই এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশান দাও না কেন সেটার সমস্ত রকম মার্কশিট তারপরে সার্টিফিকেট অ্যাডমিট সবটা তোমাদেরকে জেরক্স করে সেলফ অ্যাটাস্টেড করে এটার সঙ্গে অ্যাটাচ করতে হবে অ্যাপ্লিকেশান ফর্মেটের সাথে যেগুলো ডকুমেন্টস যেমনভাবে চেয়েছে সেগুলো পরপর সাজাবে ওলট পালট করে সাজাবে না যেভাবে শুরু থেকে এইচ প্রুফ থেকে শুরু করবে এইচ প্রুফ কাস্ট সার্টিফিকেট তারপরে তোমাদের এডুকেশান কোয়ালিফিকেশান সেই মতো দেবে এবার যদি তোমাদের আদার্স কোনো কোয়ালিফিকেশান থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে দেবে যদি না থাকে দেওয়ার প্রয়োজন নেই না থাকলে তোমাদের কোনো রকম দিতে হচ্ছে না এবার তোমাদের এখানে যে ফিসটা পেমেন্ট করবে সেটা কোন ব্যাংকের আন্ডারে করেছো সেই ব্যাংকের ড্রাফট মানে তোমাদের এখানে অ্যামাউন্ট অফ ব্যাংক ড্রাফট তারপরে নাম্বার অ্যান্ড ডেট অফ ব্যাংক ড্রাফট তারপরে নেম অফ দ্য ইস্যু ইন বা কোন ব্যাংকের পক্ষ থেকে হচ্ছে চালানটি কাটিয়েছ সেটা তোমাদের ডিটেলস এখানে বসাতে হবে এবার তুমি যদি এর আগে কোনো রকম যারা এক সার্ভিসম্যান তাদের ক্ষেত্রে এটা ফিল করতে হবে আর যদি কোনো রকম এমপ্লয়ি হয়ে না থাকো তাহলে এখানে নো দিয়ে দিবে তাহলে কোনো রকম সাপোর্টিভ ডকুমেন্টস তোমাদের অ্যাটাচ করতে হবে না তা আশা করছি এটুকুটা বুঝতে পেরেছো এবং এখানে তোমাদেরকে ইনক্লোজ করতে হবে যেগুলো ডকুমেন্টস সেগুলো এক এক করে লিখবে এজ প্রুফ ফার্স্ট অফ অল এজ প্রুফ তারপরে তোমাদের কাস্ট সার্টিফিকেট তারপরে এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশানের প্রুফ তারপরে তোমাদের যদি আদার এক্সপিরিয়েন্স থাকে তাহলে সেই এক্সপিরিয়েন্স যদি না থাকে তাহলে দেওয়ার প্রয়োজন নেই তো এগুলো যা যা দেবে সেগুলো এখানে বসিয়ে দেবে এবং অবশ্যই একটা আইডেন্টিটি বা অ্যাড্রেস প্রুফ দিয়ে দেবে সেটা আধার কার্ড হতে পারে কিংবা ভোটার কার্ড হতে পারে কিংবা প্যান কার্ড হতে পারে যে কোনো একটি দিয়ে দেবে এবং এখানে পরিষ্কার বলা রয়েছে যে সিগনেচার করতে হবে ফুল সিগনেচার সি বলা রয়েছে ফুল সিগনেচার অফ দ্য ক্যান্ডিডেট উইথ ফুল অ্যাড্রেস তো ফুল অ্যাড্রেস মানে তুমি কোন জায়গা থেকে ফর্মটি ফিল করছো সেই জায়গা ফুল অ্যাড্রেস দেবে এবং তোমাদের ডেট এবং তোমাদের যে ফুল সিগনেচার সেগুলো করে এই অ্যাপ্লিকেশান ফর্মটিকে পূরণ করবে আর এ পাশে দেখো ডেটে আলাদা করে জায়গা রয়েছে তো এখানে না দিলেও হবে এখানে ডেটটাকে আলাদা করে দিয়ে দেবে দেখো অ্যাপ্লিকেশান করতে গেলে একটা ফিস তোমাদের দিতে হচ্ছে জেনারেল এবং আদার্স ক্যাটাগরি মানে এসসি ক্যাটাগরি বাদ দিয়ে বাকি সব ক্যাটাগরিকে একশো টাকা এবং এসসি ক্যাটাগরি হলে পঁচিশ টাকা দিতে হচ্ছে এবং তোমরা এক্ষেত্রে অন্য স্টেট থেকেও আবেদন করতে পারবে মানে যারা ওয়েস্ট বেঙ্গলের বাইরে থেকে যারা দেখছো মানে ত্রিপুরা বা ধরো বিহার এখান থেকে যারা দেখছো তাদেরকে বলবো এখানে তোমরা আবেদন করতে পারবে এবং তোমাদেরকে তোমাদের তোমাদের মধ্যে যদি কেউ এসসি ক্যাটাগরি হয়ে থাকো তাহলে তোমাদেরকে কিন্তু জেনারেল হিসেবে ট্রিট করা হবে মানে তাদের ক্ষেত্রে কোনো রকম ক্যাটাগরি ওয়াইজ কোনো রকম ছাড় পাবে না শুধুমাত্র ওয়েস্ট বেঙ্গলের যদি ক্যান্ডিডেট হয়ে থাকো ওয়েস্ট বেঙ্গলের পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট যদি হয়ে থাকো তাহলেই তোমরা ক্যাটাগরি ওয়াইজ এখানে ছাড়গুলো পেয়ে যাবে এজের ক্ষেত্রে হোক বা তোমাদের ফিজের ক্ষেত্রে হোক সেই ছাড়টা কিন্তু পেয়ে যাবে এবার এই অ্যাপ্লিকেশানের ফিসটা তোমাদেরকে তোমাদের পেমেন্ট করতে হবে যে কোনো ন্যাশনালাইজড ব্যাংকের আন্ডারে যেখানে ইন ফেভারে থাকবে কি সেটা পরিষ্কার বলা
ordinary post register post uh, tomader ekhane application submit korte paro kintu shekhane obosshoi mone rakhbe je tomader jodi ekhane demand draft ta jodi payment na koro mane fees ta jodi payment na koro tale shei khetre ekhane application korte parbe na ekta close envelope er opore tomader obosshoi likhte hobe kon post er jonno apply korcho mane ekta mukbondho kham tar opore likhbe kon post er jonno apply korcho ebong shei kham ta modhe shei application form er shonge somoshyo rokom supportive documents diye tomra jodi register post ordinary post ba register speed post je kono ekti madhye pathate paro তোমরা চাইলে অবশ্য ড্রপ বক্সের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন জমা করতে পারো সেটা তোমাদের ইচ্ছে যে তোমরা কিভাবে অ্যাপ্লিকেশন করবে কিন্তু অবশ্যই যেই অ্যাপ্লিকেশন করো না কেন সেটা একটা নির্দিষ্ট ডেট হচ্ছে সেই ডেটটা তোমাদেরকে দেখাবো সেই ডেটটা হচ্ছে সাত তারিখ সাত তিন দু হাজার চব্বিশ মানে তোমাদের মার্চের সাত তারিখের মধ্যে কমপ্লিট অ্যাপ্লিকেশন তোমাদের সাবমিট করতে হবে এই নির্দিষ্ট তারিখের আগেই অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করার চেষ্টা করবে এবার সরাসরি দেখাবো তোমাদের কোথা থেকে কি পোস্টে নিয়োগ হচ্ছে তো বন্ধুরা দেখো এখানে কিন্তু তোমাদের সুইপার পোস্টে নিয়োগ হচ্ছে ঠিকই কিন্তু তোমাদের এখানে বেতন কিন্তু খুব ভালো মানে রয়েছে সতেরো হাজার থেকে শুরু করে তেতাল্লিশ হাজার ছশো যেখানে কোনো রকম এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশনের প্রয়োজন নেই শুধুমাত্র বাংলা ভাষা লিখতে পড়তে বললেই হবে মানে বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজটা তোমাদের এখানে জানতে হবে তাহলেই তোমরা এখানে আবেদন করতে পারবে এবং অবশ্যই তোমাদের সাউন্ডের ক্ষেত্রে যাতে কোনো রকম সমস্যা না হয় সেই দিক থেকে তোমাদের মানে সাউন্ড মানে ফিজিক্যালি তোমাদের সাউন্ড অ্যান্ড ফিট থাকতে হবে তো অবশ্যই তোমাদেরকে ফিজিক্যালি ফিট অ্যান্ড ফাইন থাকতে হবে সাউন্ডে যদি কোনো রকম সমস্যা না থাকে দিকে তোমাদের নজর রাখতে হবে এবং এখানে বিভিন্ন ক্যাটাগরি ওয়াইজ ভ্যাকেন্সিগুলো ভাগ করা রয়েছে রিজার্ভ রিজার্ভ শিডিউল এস সি এস প্রত্যেকটি ক্যাটাগরি ওয়াইজ ভ্যাকেন্সি ভাগ রয়েছে আঠেরো বছর মিনিমাম বয়স হয়ে থাকলে তোমরা এখানে আবেদন করতে পারবে এবং অবশ্যই অ্যাপ্লিকেন্টকে ইন্ডিয়ান সিটিজেন হতে হবে এবং ওয়েস্ট বেঙ্গলের পামনের রেসিডেন্ট এবং আদার্স ডিস্ট্রিক্ট থেকেও তোমরা কিন্তু এখানে আবেদন করতে পারবে পূর্ব বর্ধমান জেলা থেকে নিয়োগটি করা হচ্ছে পূর্ব বর্ধমান জেলার যে তোমাদের এখানে কোর্ট রয়েছে সেই কোর্টে তোমাদের নিয়োগ করা হচ্ছে এবং এখানে নোটিফিকেশনের এমপ্লয়মেন্ট নোটিশ নাম্বার দেওয়া হয়েছে নোটিফিকেশন চব্বিশে জানুয়ারি বেরিয়েছিল এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তোমরা চাইবে মানে এখানে অ্যাপ্লিকেশান জমা করার চেষ্টা করবে এবং এখানে পার্ট টু পার্ট ওয়ান করে তোমাদের যেই সিলেকশন প্রসেস সেটা কিন্তু ভাগ করা রয়েছে এবং এখানে পঁচিশটা তোমাদের মার্কস থাকবে এবং পঁচিশ পঁচিশটা কোয়েশ্চেন থাকবে পঞ্চাশ নাম্বার থাকবে আর এখানে সময় তোমাদের দেওয়া হবে ওয়ান অ্যান্ড হাফ আওয়ার তো সেক্ষেত্রে এই সময়ের মধ্যে তোমাদের কমপ্লিট করতে হবে এবং কোয়েশ্চেন তোমাদের বেঙ্গলিতে থাকবে মাল্টিপল চয়েস টাইপের কোয়েশ্চেন থাকবে এবং অবশ্যই সেখানে রং অ্যান্সারের জন্য তোমাদের কাটা যাবে মানে এখানে নেগেটিভ মার্কিং থাকছে তোমাদের আর সাথে যারা এখানে পার্ট ওয়ান কোয়ালিফাই করবে তাদেরকে পরবর্তীতে পার্ট টুতে রাখা হবে যেখানে তোমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্ট হবে ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্ট হবে যেখানে তোমাদেরকে যারা ইন্টার রিটার্ন টেস্ট কোয়ালিফাই করবে তাদেরকেই পরবর্তীতে ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্টে রাখা হবে আশা করছি বিষয়টুকু ক্লিয়ার হচ্ছে তোমাদের কাছে এবার যারা অ্যাপ্লিকেশন করবে তারা অবশ্যই এদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে তোমরা ফলো করবে যাতে পরবর্তীতে সমস্ত ইনফরমেশান পেয়ে যেতে পারো তো এই ছিল আজকে সম্পূর্ণ ভিডিও ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো এবং আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে অবশ্যই আমাদের সাপোর্ট করো আমাদের সাথে দেখো পাশে দেখো আর ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য তোমাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ